queridos amigos, muy buenas noches. Los saludamos cariñosamente en este día sábado 15 de junio. Hay un, hay un eco, ¿ah? ¿eh? Sí, hay un sí, eco. Hay, ¿Alguien tiene algo prendido? Déjame ver si mi celular. A ver ahí. Ahí sí, ahí estamos bien. Oye, saludo primero a mis partners. Primero le doy la bienvenida en un, a, a, al regreso de nuestra amada Jimena. Linda Jimena, gracias por... Muchas gracias. Por el programa. Eh, te estábamos esperando con mucha ansiedad, así que bienvenida, de vuelta. Muchas gracias, Andrés. Yo muy contenta de estar aquí. Muchos saludos a, a Juanito, a Gonzalo, bueno, y por supuesto a Ramón, que tiene programas súper interesantes, que yo, yo veo a veces ahí y he, estado, y he estado mirando. Así que qué bonito estar aquí y, y a los amigos del chat, como siempre. ¿Cómo están Gonzalo y Juan? Ya voy a presentar a nuestro invitado, ¿eh? no se pongan nerviosos. Muy bien, encantado de estar con usted y especialmente Jimmy que vuelve a casa y, y con Ramón Freire que es una figura notable en Chile ya, ya vamos a hablar de eso sí. Lo no mismo, muy, muy contento es redundante, pero muy contento también, lo mismo que dijeron ustedes que, que vuelva la Jime y con este extraordinario invitado que tenemos muy inteligente y muy culto Sí, sí pues. Ramón, bienvenido a este humilde canal. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esta era una invitación que yo tenía pendiente hace tiempo contigo, pero por razones de tiempo, de invitados, de que nos topábamos con, con cosas, no habíamos podido hacerlo. Gracias, gracias a Dios ya estás, estás en el canal. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me gusta estar entre ustedes. Eh, sé que son patriotas. Estuve mirando tu canal. Sé que están poniéndose al otro lado de la balanza de este desastre que hay aquí en Chile. Sí, sí. Oye, vamos a presentar, eh, aunque no, no, no necesita mayores presentaciones Ramón, pero vamos a, a contarle a nuestros amigos que Ramón es productor musical, es profesor, es músico, sonidista, aficionado a la historia, eh, más que aficionado diría yo Ramón, conferencista, autor de artículos y libros, eh, ha realizado clases y talleres en la Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad de Santiago, Corporación Cultural de Ñuñoa, Instituto Cultural de las Condes, el Goethe Institute, entre otros. Participó en congresos internacionales de aprendizaje, educación y neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y en el polémico Free World Forum, Foro Mundial para la Libertad en Sitges, España. Ha sido premiado por el Ministerio de Educación de Chile por su, por su contribución a la cultura. Hoy en día es un reconocido comunicador por las redes, con sus páginas personales y sus varios miles de videos con millones de visitas y entrevistas para el mundo hispano. Y además, en su reiterada participación en televisión en la hora 25 y cara a cara con Tomás Cox. Ha realizado conferencias con temas eh, historia oculta y mundo desconocido, en los teatros Ateneo ND de Buenos Aires, Teatro Dante de Casilda, Santa Fe, y Teatro del Sol en Córdoba, Argentina, y recientemente en el MCA Festival en el Metropolitan de Santiago. Así es que, bueno, tiene un amplio currículum, y quiero partir yo con la primera pregunta basada en el currículum. Estimado Ramón, ¿eh? ¿qué te dio por transformarte en influencer en redes sociales, ¿cuál fue tu motivación? Porque esta cuestión tiene un costo bien alto, te digo, eh, a, a la mayoría de nosotros nos han amenazado de muerte, nos insultan, nos tratan de cerrar los canales, o sea, es un desgaste bastante grande y una persona con el currículum tuyo, uno se pregunta ¿por qué Ramón escogió este camino? Eh, ¿Cuál fue la motivación que tuvo? En el 2016, hace ocho años atrás, eh, bueno, tengo una hija que se hizo ciudadana norteamericana. Está casada ya hace tiempo, vive en California, psicóloga. Y un día, en 21 de septiembre del 2016, bajé del Cerro San Cristóbal y fui un, a un restaurante peruano que se llama El Encuentro. Y me siento en una mesa y había un, un cuadro, una especie de eh, cactus con varias como cabezas de serpiente y unos tipos a los lados con unos brazaletes así y unas carteritas. Y yo le dije al tipo, al del restaurante, oiga, ¿y esto qué es? Y él me dijo, esto es la cultura chavín. Me dijo. Cultura chavín. Y ahí me... Le tomé una foto, llegué a mi casa, 
a las 5 de la mañana me despierto, me pongo a investigar, son idénticas imágenes sumerias. Me encontré que en Bolivia ahí está la fuente magna, que dice que nadie sabe de dónde salió, y todas las inscripciones son sumerias, y hay inscripciones sumerias en Ecuador, en fin. Empecé a ver una cantidad de cosas, y le cuento a mi hija, me dice, papá, qué interesante, me dice, ¿y por qué no me haces un video? Porque yo siempre le mandaba videos, tenía que meterle, y justo había salido que uno podía hacer video en vivo, me dijo, ah, le va a servir a los hijos de mis amigos, les va a servir, así que lo hago en vivo y les cuento. Y se me llegó una cantidad de gente que se empezó a inscribir en mi página personal de Facebook, Enseguida me encontré con un libro de Funk donde, que hablaba de la cueva de, de, de Tingiririca o la casa de Tingiririca, donde hay unas inscripciones en Libio que habla que el año 234 a.C. llegó el navegante Magui y el almirante Raza y tomaron para la corona egipcia como límite sur el río Tingiririca. Y eso está escrito. Y eso lo tradujo, tradujo Robert Fellow de la Universidad de Harvard. Y wow. Empecé a averiguar y hay gente que sí que manejaba esto, pero si uno va a estudiar un doctorado en historia en Alemania, te lo van a enseñar, te lo van a mencionar como un dato. Y los datos están ahí. Y empecé sí. a hacer estas pequeñas cápsulas para mi hija principalmente y después me transformé en el papá de, de harta gente. <risa> ahí partiste con eso. Mira, Jimenita. Bueno, yo he estado viendo programas de Ramón y me llama mucho la atención que él dice que mi pregunta no es sobre esto, pero a propósito de lo que dijiste, de que aquí habían vikingos. Aquí, antes, digamos, de los mapuches, habían vikingos y me, me quedé como muy sorprendida con eso. No, me encantaría que, que, que nos pudieras explicar. Mi pregunta era política, pero es que esto está mucho más interesante, así que, si nos puedes contar esto. Sí, eh, Francisco de Orellana eh, empezó a ir desde Perú hasta lo que es Brasil, acompañado de un grupo de 30 militares. Eh, y llegaron, pasaron por varios lugares y de repente llegaron a un río gigante, como un océano. Y se enfrentaron a unas mujeres, y esto está en el libro de Orellana, cualquiera lo puede buscar, es eh, información pública. Y antes se encontró con otros tipos gigantes de ojos azules. Bueno, cuando llegó ahí, al río ese, al, cuando llegaba al mar, él se llamaba Río de Orellana, hoy día se llama Río Amazonas, pero se llama el Río de Orellana. Se enfrentaron a unas mujeres como tú, sí, rubia de ojos claros, y las mujeres les ganaron. Les ganaron. Estaban las mujeres bueno. y unos hombres pequeños. Que si los hombres retrocedían, ellas mataban a esos hombres pequeños. Y llegaron después eh, con la información, oye, mira, estas mujeres. Y pensaron que eran las, las amazonas que salían en la antigua mitología griega. De hecho, Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, cuando llegó aquí a Chile... Cuando llegó a lo que se llama Boroa, y eso está escrito en el libro que escribió su asistente, este, este cura que anda con... Bueno, dice cuando llegó a Boroa, los araucanos, que ahora todos los decimos araucanos, pero los araucanos de Boroa eran de ojos claros. Y le llamó la atención que usaban el doble águila, el mismo símbolo del imperio romano germánico. Y viendo eso, bautizó esa zona como Nueva Imperial. ¿Por qué se llama Nueva Imperial? Porque dijeron, oye, el imperio llegó acá y no, no entendían nada. Y de hecho, hasta el día de hoy, todas las mujeres mapuche en su trape la cuche usan el doble águila, que usaba acá en los quintos, ya lo usaban los guititas antes. De... Bueno, ese símbolo extraño que está en muchas culturas antiguas también estaba acá. Bueno, hay escrituras rúnicas en, en Brasil, en Baja Córdoba, escucha de los come chingones, que eran estos tipos de ojos claros que hablaban una lengua parecida al gaélico. O sea, la presencia está, es abundante, o sea... No es algo aislado en un dato freak, ¿no? Está ahí. Cualquiera lo puede eh, buscar. Y la bi bi bibliografía son los propios escritos de los españoles que llegaron acá. Sí. Qué interesante. Gonzalo. Qué interesante. Sí. Yo, eh, bueno, le contaba a Ramón que yo eh, soy coleccionista. Y yo eh, tengo un libro, porque uno va buscando, buscando, eh, vas al persa, pero el persa no solamente, vas a distintos lugares... Y una de las cosas buenas de ser coleccionista en Chile es que a la gente no le interesa la cultura ni la historia, y por lo tanto, eh, las cosas quedan tiradas, botadas, en general. Y encontré un libro, que lo tengo yo nomás, que está me mecanografiado de un senador de la República, de un partido que se llama Partido Democrático, ¿ya? Se llama, se llama eh, este caballero Virgilio Morales Vivanco, 
Y eh, este libro es espectacular, se llama, él le colocó, está mecanografiado, nunca se, nunca se editó el libro, eh, pero es el original de él, de hecho está con las hojas del, del Senado de Chile de la época, te lo voy a hacer llegar, eh, y se llama Arauco Legendario, y en una de las partes justamente toca el tema que tú estás hablando, que, que en Cañete, cerca de la zona de Cañete, y él, él habla en primera persona, este Virgilio eh, Morales Vivanco, que efectivamente tú lo googleas y está dentro, fue senador de la República, de este partido democrático que ya no existe. Este tipo era agricultor y era de esa zona y se hizo, era muy amigo de, lo, de, lo, de los caciques del, del lugar. Y cuenta que eh, había una zona que los caciques era la zona del diablo, del mal, que no, ellos no se atrevían a acercarse. Y el tipo este le, le, le vino la, la curiosidad y se interna, da, da la descripción exacta, está el mapa. Y había en unas rocas donde había eh, escritura cuneiforme. Eh, lo mandan a investigar desde la Universidad de Chile, y la Universidad de Chile manda a Estados Unidos a investigarlo. Llegan unos, unos estadounidenses y se lo llevan a estas rocas. Pero explica todo con lujo de detalle. Entonces, eh, es muy interesante ese fenómeno eh, que, que puede reescribir la historia. Entonces, eh, uno quizás, a lo mejor la alguna, una que otra persona puede estar escuchándonos y puede decir, ah, estos tipos, algo se tomaron, algo están pensando, están, están viendo doble. Pero la verdad que, la verdad que, hay, que, hay, que hay que tener un poquito de, de razón, de lógica, y darse cuenta que, que hay demasiadas eh, argumentaciones y, 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 y hechos que, un, que lo avalan. Entonces, quiero decirte eso, que, que es muy interesante este libro, también habla de, 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 del mito donde murió don Pedro Valdivia, que Pedro Valdivia no murió en ese lugar y cuenta todo, porque él cuenta, es como, es como, una, una, como su libro de vida, es como una, un diario de vida, una cosa así de este, de este senador. Entonces, eh, yo te diría así la siguiente pregunta, eh, y ya yéndonos a la parte más actual, durante las últimas décadas hemos sufrido, digo sufrido porque por lo menos en título personal, eh, un bombardeo de eh, una idealización eh, de la cultura aborigen. Las culturas aborígenes o vernáculas obviamente tienen aspectos muy positivos, pero principalmente cuando se habla de, eh, de los pueblos eh, originarios, que se le llama en nuestro país, eh, es casi una idealización donde eh, no tiene ningún error y que son casi unas culturas angelicales. Entonces quiero ver cuál es tu opinión al respecto y por qué crees que en nuestro país llegó esa visión idealizada o angelical eh, de las culturas eh, de los mapuches, de los huilliches, de, de, de los aymara, etc. Bien, eh, a mí me gusta la... uno puede opinar cualquier cosa, me interesan las fuentes. Claro. Por ejemplo, cuando... Eh, Hernando de Magallanes pasó con Pigafetta, el, también el suscribiente, por el sur de Chile. Lo que indexado, por ejemplo, había unos alacalufes que eran de ojos azul profundo. Y algo muy extraño que me llama la atención es que cuando venían por, uno, por esos eh, ríos, entre medio, la, la Patagonia, resulta que de repente miraba y decían, oye, ¿ese es un árbol? ¿Es un arbusto? ¿Qué es eso? Y era... Es eh, un árbol. Entonces el tipo que está al lado del árbol es un gigante. Y mandaron a uno de sus... <risa> ya, tú, en un bote. Y dice que se acercó al gigante, le levantó la mano, el gigante levantaba la mano, levantó las dos manos, y empezó a hacer una especie de mímica, un gigante juguetón. Y se fue acercando. Bueno, se encontraron con varios gigantes, y esto está en el libro de Hernando Magallanes. Ahí está, véanlo, lea. Y eran tipos tan grande que nosotros les llegábamos al ombligo. O sea, eran personas, si yo mido un metro ochenta y tres, medían tres metros sesenta. ¿no? O sea, y dice que cuando saltaban, hundían la tierra como un palmo. En fin, aquí han habido varias razas. Y varias de esas razas fueron asesinadas. De hecho, los tehuelches, muchos fueron asesinados por los mapuches que venían de Argentina. Exacto, claro. Ojo con eso. Sí. Hay algo muy interesante que dice Gastón Sublet, también mi, mi gran amigo Silei Mora, hacemos programas siempre todas las semanas con él, filósofo. Y es que 
la genética de los mapuches es china. Ahora, los chinos son 57 naciones. Una parte de los chinos, que son estos chinos mongoles, que tienen la mancha que se llama Cayana, que les sale más arriba el trasero. Los números del 1 al 9, la palabra fuego, la palabra Dios, la palabra diosa, en Mapuzungún, no son parecidos, son idénticos al chino medieval. Los mapas, si ustedes ven los mapas de los chinos, en el trabajo de googlear, esto lo digo no para ustedes, sino que sé que ustedes son personas que han estudiado, pero para la gente que me... Si buscan mapas chinos antiguos, van a ver que este era el Mare Incognitum, y dibujaban una península como una pezón, y el pezón se llamaba Chan Chan. Bueno, el pezón todavía se llama Chan Chan, y eso está en Perú. Y ellos también ha, hablan un idioma parecido al Mapuzungún. De hecho, un, un poeta chileno que fue a Asia, que lo entrevistó Christian Barken, Dice cuando él le dijeron, oye, lee no en tu idioma. Y empezó a leer y los tipos le entendían. Resumiendo, los mapuches son chinos. Punto. Y se acabó. ¿Ah? Nadie brotó acá. Y son una raza respetable. Están entre algunos de nuestros ancestros. Y todo bien. Pero como han habido muchas razas y que han sido arrasadas por los mismos mapuches. Que estaban antes que los mapuches seguramente. Porque ellos venían de China. Y hablan chino medieval. Algo nos tiene que decir eso. Creo que lo, eso de pueblo originario, capaz que en Australia, los aborígenes australianos, hable, podemos hablar de eso, porque es imposible moverse o llegar a esas latitudes. Claro. Pero acá, los mismos españoles. Españoles, una raza de España. Falso, la mayoría de nuestros ancestros son todos visigodos, eran vikingos que llegaron ahí, eran germanos. O sea, estamos todos mezclados con todo. Hablar de no. pueblo originario como pueblo especial... Eso no existe y un argumento político va a conseguir otras cosas. Ya sabemos lo que está pasando con la Patagonia. Hay un libro escrito a, a finales del, del siglo XIX, eh, escrito por Theodor Herzl, donde hablan de que a ellos les encantaría la Patagonia. O sea, hay otras cosas aquí. Recordemos que la Patagonia es gigante. Caben 300 millones en la Patagonia. 300 millones. Yo la recorrí hasta Campos de Hielo Norte y es un paraíso. Es un paraíso. Y curiosamente la han comprado los extranjeros a un dólar la hectárea, me acuerdo, en esa época. Y chilenos que quisimos adquirir tierra y no, no se podía. Hay algo raro en la Patagonia, una tierra mágica, linda, y creo que el argumento de los mapuches es simplemente para desconectarnos. Miren lo que voy a decir. 1851. Hay un mapa, y lo pueden buscar. 1851, Sudamérica. Un mapa que me lo regaló uno de los descendientes del general Carrera. Que de Valdivia al sur por Chile, todo eso... No se llama ni Chile ni Argentina. ¿Cómo se llama? Se llama Patagonia. Y ese mismo mapa está en los billetes de 500 pesos hoy día de los argentinos. Hay algo raro en la Patagonia. Y como digo, insisto, hay un libro de Theodor Herz que se llama El Estado Judío, donde dice que ellos se van a ir a la Patagonia. Lo dice en la página 40 o la 44. Y de hecho, el senador Tuma, el senador chileno, fue y denunció que venían sí. unos militares todos los años en mediciones geográficas. Eso están preparando una invasión. O sea, yo lo digo abiertamente, porque ese tema es gravísimo así que esto de los mapuches como digo, una cosa política va a tener más facilidad de desconectar esa punta austral Oye Ramón, perdone Juan, una última cosita que este tema me apasiona también yo fui a Aysén, a la Patagonia con mi señora hace unos cinco años atrás y habían carteles de vialidad en hebreo y lo otro eh, lo otro que te quería decir también el tema de la ciudad de los Césares eh, en la Patagonia también es un, es un tema porque hay varias hay varias 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 historias de los Césares uno que es en Río Negro con Ignacio Pinuel ese es el más posterior que es del 1776 pero está eh, el tema de la ciudad de los Césares de la Patagonia eh, que esa ya es del siglo XVI XVII que son todas esas leyendas que también es muy aspirada a la Patagonia justamente por esa cosa que tiene como un, un imán, tiene, tiene algo especial la Patagonia. Sí. Bien, lo primero aclarar, eh, los judíos son nuestros hermanos, mi principal líder es judío, se llama Jesús, ¿eh? nuestra cultura es judío-cristiana. Sí. Pero hay un movimiento más extremo, que se llama sionismo, que se adjudicó la Patagonia, y está en el libro sí. El Estado Judío, escrito por Theodor Herz en 1898. El senador Tuma investigó, llegaba este señor Tompkins, Tompkins, ¿te acuerdas de Tompkins? Usaba sí. un avión camuflado sí. guerra. Sí. Y entraba y salía y nadie lo vigilaba, sin aduana, sin nada. Lo que había comprado Tompkins aquí en Argentina equivale, escuchen, a toda la región metropolitana, a toda la quinta región, todo Concepción y 
Es un país entero. Si hubiera estado los militares que hicieron a la, la famosa carrera austral, no se hubieran permitido, se lo aseguro. O sea, hay algo raro que está pasando y ya lo denunció el senador Tuma y hay mucha gente que lo ha denunciado aquí en Argentina. En cuanto a la ciudad de los Césares, lo mejor es ir a la fuente. Hay una mujer, ¿se acuerdan de María Graham? Sí. María inglesa. Graham, una inglesa que vino para acá en el siglo XIX, vino a entrevistar a, bueno, a O'Higgins, a San Martín, acá vivía Sir Lord Cochran. Era vecino de mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo tenía la hacienda de la cual es Cachagua y Zapallar y Quintero de los Cochran. Todavía hay parte de ahí que lo recuerdan. Bueno, dice la María Graham que está ahí en el siglo XIX en Coquimbo y hubo un terremoto y un incendio en Valparaíso y el terremoto se sintió en Coquimbo y todo. Y está escrito en su libro también, es público, y dice que del océano, frente a Coquimbo, salieron estas cosas que hablan allá donde habla la ciudad de los César, están estos barcos, pero son barcos que vuelan. Salieron dos de estos barcos voladores, luminosos del agua, volaron hacia Coquimbo línea recta y de ahí se perdieron en línea recta hacia el cielo. Y, y anota ahí que la que la gente hizo fue arrodillarse y, y <ríe> se encomendarse a Dios. No, de hecho dice que eh, creyeron que era una aparición mariana. Lo asumieron a algún fenómeno de la Virgen María. Esos fenómenos ya están escritos desde la época de Alejandro Magno, eh, hace miles de años atrás. Parece que coexistimos con una raza que es superior a los humanos. No estoy hablando nada conspiranoico. Está ahí, siempre ha estado ahí. Ah, que a veces no queramos tomar ese dato para integrarlo a nuestra conversación porque no, es muy extraño, pero está ahí. Así que no me cabe ninguna duda que esto de la ciudad de los Césares eh, me hace eco de todas estas cosas. Han habido eh, ciudades mágicas y maravillosas. Está la isla de Brasil, como el país Brasil, pero con Z que está frente a las costas de Irlanda. Una isla maravillosa, la isla de, bueno, donde se fue a, bu a buscar el bellocino de oro. Está en todas las culturas una y otra vez. Se refieren a ciudades maravillosas, a lugares extraordinarios, con civilizaciones muy avanzadas. De hecho, el, el Lao Tse, que escribió el Tao Te Ching, termina su relato buscando esa ciudad. ¿Mm? O sea, algo habrá. Algo sí, habrá. Sin duda. Juan. Eh, Ramón, eh, tú tienes una, una, una visión tan completa de la cultura. Eres un polímata. Eh, eres un, realmente un una persona excepcional, sobre todo en la mediocridad de la intelectualidad chilena, sobre todo de las últimas épocas. Y a mí me... Yo te sigo hace mucho tiempo el, con la Bitácora del Sur eh, y seguido tu carrera musical también. Eh, y te pregunto, eh, ¿cuál es la misión que tú te has impuesto? Tú lo dijiste desde el año 2016 en entrar en la lucha, en la guerra cultural realmente, en una sociedad tan mediocre como actualmente Chile, tan decadente, en, una, en, un, en un lugar donde realmente para definir el sistema político chileno tenemos que hablar de una oclocracia, el gobierno de los peores, ¿cierto? Entonces, tú eres una persona marginal necesariamente, Tienes, te, debes llevar una vida solitaria con un grupo reducido de gente que tú has elegido, que es, la, que es la condena de gente como tú. Y no necesito conocer tu, tu vida, sino que me lo imagino. Entonces te has impuesto una misión que es salir a la comunidad chilena. ¿Y cuál es esa misión? Porque no, no, no te veo eh, puesto, ni, te, ni tienes, yo creo, la, la mentalidad para ingresar a un partido político o participar directamente en la política, sino que desde afuera tú eres un gran crítico de la sociedad de la sociedad occidental, ciertamente, y de todo lo que sucede. ¿Cómo, defin ¿Cómo definirías a Ramón Freire con esta misión que se ha autoimpuesto y que ha tenido un alto costo y tendrá alto costo para ti y tu familia? Mira, amigo Juan, estamos en guerra. ¿Ya? Estamos en guerra. Pero no de ahora. Todos los grandes pensadores del mundo han sido seducidos por este dilema de la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas por extraño que sueñen en mi forma de hablar es así no hay gente que de verdad que quiere aprender, saber, vivir en paz en armonía, y todo bien y hay otra gente que no ¿Mm? que no quiere eso que si no pensáis como él no eres su adversario, eres su enemigo y en este mundo yo tengo hijos a mi hija hay más gente y yo 
He visto morir gente. Mi papá murió en mis brazos en un accidente. A mi mamá yo le cerré los ojos. Después que nadie sabía lo que tenía, después que vinieron estas cosas que le pusieron a la gente y todo. Entonces estoy en un mundo extraño. Yo no tengo ninguna misión autoimpuesta. Yo llegué a un mundo en guerra. Y hago lo que sé hacer. Lo que tú dijiste es verdad. Yo no participo en política, pero tengo amigos. El doctor Fahel, que estudió en España, eh, doctor en filosofía de la ciencia, y él quería formar algo, yo lo apoyo. Yo no voy a pertenecer a su partido. No me interesa pertenecer. Creo que, si me, da, me pide mi opinión, yo quiero un gobierno fuerte. Yo creo en lo que le escribió Manuel Rodríguez a San Martín. Y con esta clase de, de, de mentalidad que existe todavía, se requiere un gobierno fuerte. Yo creo que un Johannes Kaiser, para empezar, estaría, desde mi punto de vista, súper bien. Pero súper bien. Cerrar la frontera, los delincuentes, se acabaron los delincuentes. O se van a la cárcel, o se mueren. Yo estoy 100% de acuerdo con la, la pena de muerte. Y creo que debe haber, esto que se habla de, de, de los derechos humanos, ¿saben a cuánto indultamos de los derechos humanos, de los terrorista, de la gente que asesinó y que ponía bombas, a 1.400. ¿Saben cuánto hay indultado Imagínate. de los generales que están en preso? Uno. O sea, basta. Se acabó. Yo empezaría a hablar la verdad. Aquí lo que hubo hace 50 años atrás, gracias a Dios, fue una guerra pequeñita, donde murieron 3.000 personas, 2.000 personas civiles y 1.000 personas de los militares y carabineros. Eso fue lo que pasó. Y la gente que se torturó porque es el, el, lo que hay que hacer para que, sacar la información. Había entrado la mayor cantidad de armas en la historia de Latinoamérica. Había gente como este eh, Heraldo Muñoz, este canciller, que dice oye, no, si yo para ese día fui a buscar mis barras de dinamita. Lo dice él. Sí. Y sus pistolas al Partido Socialista. Lo que decía Teitel, no, que van a morir como 500.000 chilenos y, y el otro altamirano, no, van a morir un millón. Y eso eran los costos para traer su revolución. ¿Por qué hemos aceptado que nos cuenten un relato tan espurio? ¿Por qué no nos cuentan que en, en, no sé, en China murieron más de 100 millones de personas para imponer, para imponer el comunismo a sangre y fuego? Y que lo mismo, una gran cantidad de millones de personas en la Unión Soviética, solamente en Ucrania, entre 1929 y 1931, hicieron morir de hambre a casi 10 millones de personas. ¡De hambre! ¿Por qué no se habla de eso? Me acuerdo que Ronald Reagan, cuando empezó a mencionar estas cosas que queríamos enseñar, le pegaron dos balazos en el pecho. Estamos bajo una tiranía mediática cultural. Esa es parte de la guerra que estamos dando. Pero yo no elegí ni me autoimpuse una misión. Es lo que estamos haciendo todo, cada uno según su fuerza. Pero yo lo veo. Veo gente hablando, veo gente opinando en las calles, para los dos lados. Es lo que estamos haciendo. Creo que... que, que no sé, si la mirada de un justo vista más esotérico, tal vez una vez me dijeron que yo había vuelto a vivir, que yo había, antes había sido mi abuelo, gente que creía cosas. No lo sé, no tengo idea. Lo que sí sé que estamos en guerra y yo me voy a ir peleando hasta que me muera. Yo he tenido que salir con pistola, con machete, me he enfrentado a gente, me han amenazado de muerte. Una vez me llamó mi hija de Estados Unidos preocupada porque en un grupo chileno de extrema izquierda, donde habían 60.000 miembros, estaban preguntando mi dirección para venir a quemarme vivo esa noche. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Que me voy a poner así? ¿Me voy a poner a llorar? Yo me voy a ir peleando. Y esta es mi forma de hacerlo a este nivel. Es con palabras. Las palabras son igual que estas cosas. Son igual que las espadas. Así funciona la realidad. Porque con esto afectamos el software de los humanos. Yo también caí en ese hechizo. Porque yo era un niñito cuando fue a la guerra hace 50 años atrás. Y que pensaba, no, si los militares eran malos. ¿Qué? No está pasando lo mismo que pasó con el ejército cuando se enfrentaron en 1829. El ejército... Libertador glorioso que se enfrentó al ejército chileno. Lo mismo que pasó en 1891 con los que defendieron a Balmaceda cuando se enfrentaron chilenos contra chilenos. Al parecer no, nos cuesta eh, entender qué está pasando aquí. Mira este detalle. Todos coinciden a veces. Manuel Rodríguez, uno de los padres de la patria. ¿Sabías tú que cuando asesinaron a Rodríguez, 80 años nunca se habló de Rodríguez? Incluso hay historiadores modernos que dicen que no, que es un personaje ficticio. Así so somos los seres humanos, no de malos ni de tontos. Es como que nos tienen una especie de tiniebla. Yo creo que la, la, los chilenos, como cualquier persona de cualquier parte del mundo, si puede ver la verdad, la verdad lo va a hacer libre. Entonces tener estas conversaciones, compartir datos interesantes y todo eso, es la forma de pelear a este nivel. Y eso es lo que estoy haciendo y están haciendo ustedes también. 
Absolutamente. Ramón, yo quiero complementar lo que dice Ramón. Yo siempre digo en broma, yo eh, mientras me pongo más viejo, tengo un defecto, Ramón, que encuentro muy inteligente a la gente que piensa como yo. Eh, y eso tengo que reconocerlo. Y por eso yo te encuentro súper inteligente. Ahora, curiosamente, brillante, curiosamente, Ramón, eh, lo que yo veo que tú defiendes como principio, la verdad, eh, no sé, lo verdadero, lo bueno, lo bello, eh, es naturalmente los pilares de nuestra civilización, ¿no es cierto? Eh, y te cuento el chisme, que y ojalá, ojalá nadie se entere, que yo formo parte del Partido Nacional Libertario, recién formado, soy uno de los fundadores, soy eh, vicepresidente del, del, del Tribunal Supremo del Partido, y eh, me gustaría que considerar, no, no la posibilidad de ingresar al partido, pero sí de que pudiéramos acceder a todos tus conocimientos, Ramón, como un asesor, porque estamos luchando exactamente por lo que tú dices, exactamente por lo mismo, por luchar realmente, por eh, recuperar nuestros valores y vivir en, en paz en nuestra civilización judeo-cristiana, romana y griega. Y, te dejo la invitación extendida, Armón. Mira, te voy a contar esta anécdota. Antes que saliera el partido que, que representa, yo públicamente dije que iba a apoyar a Johannes Kaiser. Porque sé en mi alma que tengo que apoyarlo. No es algo que planeé, decidí, me dijeron. Lo sé. Incluso le escribí a él. Incluso hice una imagen, me acuerdo. Tomé un tigre y lo unico en la cara de él. Y la tengo y te la voy a enviar. Y te la voy a enviar. Tú me vas a escribir y te la voy a enviar. No? Dije, sí, esto necesitamos aquí. Pero es algo que no es pensado, no es algo racional. Eso. Y yo, feliz de colaborar con ustedes, porque, insisto, ya he hablado como cinco veces antes de que se formara el partido, que yo lo voy a apoyar a él. No por pertenecer a un partido, sino porque sé que él es. Punto. Es una cosa irracional. Tal vez hay otra forma de razonar a otros niveles. Pero es así. De hecho, después que hablé eso y que hablé de los héroes que están presos ahí en Punta Peuco, me robaron todos mis canales me los borraron, otro, otro de YouTube, y varios años de trabajo lo perdí. Millones y millones de visitas, miles de videos, eran casi 4.000 videos los perdí. ¿Y tú crees que me importó? Sí, me dolió un poco un rato, pero fui y hice otro canal inmediatamente. O sea, hay que avanzar nomás, hay que ir para adelante, ya no se puede ir para atrás. Es verdad. Tú eres un genio, no eres inteligente, eres un genio. <risa> Porque es igual que el Partido Nacional Libertario. <risa> Claro que, que, que un poco, Ramón. Sí. Oye, Ramón, bueno, me toca a mí hacerte una pregunta. Primero quiero decirte que yo estoy plenamente de acuerdo con lo que tú, con lo que tú has planteado. Creo que Chile está en guerra hace mucho, hace mucho rato ya, mucho rato. Eh, primero fue una guerra muy, muy soterrada, muy por debajo, muy a lo topo. Y cuando ya esta gente se vio empoderada, salió a la luz. Y salió a la luz de una forma bastante cruel, bastante cobarde y cruel. Y tiene a la ciudadanía en, en vilo. ¿eh? Y mi pregunta es la siguiente, Ramón. Eh, la, la casta política, que yo también comparto el, el, el criterio tuyo, aquí hay una casta política que es de izquierda, de centro y de derecha. Aquí no, hay, no es solamente de un sector político. Eh, se han aprovechado de una manera brutal de la población. Esta gente roba, y no roba, no roba de sus bolsillos, sino que le roba a todos los chilenos, porque todo lo que roban nace de los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, le están metiendo la mano, y eso que la gente no entiende de repente, le están metiendo la mano en el bolsillo todos los días a todos los chilenos, a todos, sin excepción. Ahora, la gente les roban, no pasa nada. Los políticos se dan cuenta y les roban el triple. Y, la, y no pasa nada. Se dan cuenta que les robaron el triple y les roban 10 veces lo que les robaron antes. No pasa nada. Quieren sexualizar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a, a, los, a los niños de Chile. Hicieron el año pasado dos demostraciones, entre que estaban coludidos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, con niños de un colegio en Talcahuano y otro colegio en Arica. Los desnudaron, les metieron el dedo en el traste, les mostraron películas pornográficas, los manosearon. Eso en cualquier país civilizado del mundo 
hubiera implicado que a toda esta gente la hubieran colgado en la plaza de armas. Y en Chile no pasó absolutamente nada. Mi temor, mi temor, es que el chileno, no sé si está dormido o se idiotizó. Y mi pregunta para ti es, ¿tiene Chile alguna posibilidad de salvarse en las condiciones actuales que está la ciudadanía chilena? Ninguna. Ninguna. Ahora, hay una esperanza, sí, que es la siguiente. Tenemos que irnos a la historia nomás y la historia es un círculo, se repite. Sí. En los momentos más terribles de la humanidad. Pensemos, por ejemplo, 1347, la peste bubónica, que antes había arrasado, pero es una peste que hizo bajar la, la humanidad. ¿Qué pasó después? Vino el Renacimiento. Y que la, todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Se dieron un poquitito, un grupito. Así funciona la mente humana. A pesar que la mayoría está un poco así como dormida, sí. si hay un, un grupito reducido, 12 pescadores, por ejemplo, pueden dar vuelta a la religión de la humanidad ¿no? como base. O sea, hay que ver no qué tan grande es el, el enemigo, ¿no? sino que en la guerra no importa los hombres, amigo. Importa el hombre. El hombre. No los hombres. Así que avanzar nomás y de arriba nos irán a ayudar. Ahora con respecto a por qué la gente no reacciona. Cuando salió eso de que pasó en Talcahuano, que toqueteó a los niños, yo mato a un huevón así. De verdad, lo digo así, sin anestesia. Claro, como no fue mi hija, no fue... Ya, exageré, lo golpeo fuerte, lo dejo bien molido, lo quebro. Claro. Eso hago. Y lo digo porque soy un hombre. Yo no soy este hombre con sensibilidad... Fem... No, soy un hombre con sensibilidad masculina. Y hombre, ¿sabes lo que significa padre? Padre. El patio. Significa pro, pro, protector. Protector. Por, por eso no hacen la guerra, no el patriarcado. Están sacando los protectores. Ahora, ¿qué está pasando? En los años 60 se, se, se hicieron muchos experimentos cuando se inventó esto para. Vogel fue el que inventó el, esta cosa de electroencefalograma. Para ver, estoy feliz, hay una, una línea, estoy triste, hay otra. Para cada emoción humana había una frecuencia. Un sonido, literalmente como un sonido distinto. Entonces dijeron. Oye, y lo vieron también con los ratones, dijeron, oye, pongámosle los ratones, mira, los ratones re cuando recién habían comido, mira, están felices. Los ratones sin comer están más agresivos. Los ratones recién se aparearon, están tranquilitos. Y se dieron cuenta que si metían partículas envueltas en lípido, partículas eh, magnetizables, estos son experimentos conocidos entre la gente que ve estas cosas. Y si radiaban una frecuencia podían cambiar el estado de ánimo de los ratones. Eso es física, es biología. ¿Mm? Bueno, hubo un presidente de un país, hace pocos años atrás, que llegó contentísimo de haber estado en una reunión con más de 140 presidentes de otros países, y llegó tan feliz al país, que hizo una rueda de prensa y dijo que gracias al 5G íbamos a poder leer y escribir en la mente de las personas. Y se levantó un senador de ese presidente, que era un senador que era médico, era una tendencia opuesta a este presidente, y dijo que no solo a eso, gracias a la 5G podíamos leer y escribir en el subconsciente. El presidente se llama Piñera y el senador es Girardi. ¿Cuántos presidentes, cuántos, eh, después que dijo esto, cuántos periodistas fueron a entrevistar a Piñera? Ni uno. Y después este presidente fue a Argentina y de ahí a todo el mundo diciendo que que en el 2019, el que estallido social fue un golpe de Estado. Bueno, uh -huh. el presidente está muerto. Bueno, existen formas, les estoy contando en sus caras, de manejar el ánimo humano, pero no a todos nosotros. No pueden manejarnos a todos nosotros. Entonces tenemos que tener esperanza en ese grupito. Fíjense esto. Hubo un hombre que se llamó Alfonso X, hijo de un hombre santo, de una mujer filósofa. De hecho, era el sobrino del, del, del emperador del Sacro Imperio Romano. Él inventó el castellano el idioma que estábamos hablando, que entendemos. Él juntó a lo mejor de los judíos, a lo mejor de los árabes, a lo mejor de los cristianos, e hizo un pre-renacimiento. Alfonso X. O sea, no pensemos en qué tan grande es el enemigo. Avancemos nomás. Eso. Es como, miren, cuando se, esto todo lo conocemos, esta anécdota, que fue un hombre pequeñito y un hombre gigante. 
Y el gigante le dijo, ¡Eh, aquí que te voy a matar y te voy a dar de comida a las aves! ¿Y sabes lo que hizo el chiquitito? Le dijo, yo te voy a matar a ti y con tu propia espada. Y fue el chiquitito y rápidamente, ¡pum!, le tiró una piedra. Y con la propia espada le cortó el cuello. O sea, ¿qué significa eso? Somos más rápidos. Ellos andan en un camión minero. Nosotros andamos en buggy arenero. Muevámonos rápido nomás. Y vamos a usar sus armas, su espada contra ellos. Es lo que estamos haciendo en este momento. Las redes eran para atraparnos. ¿Por qué me censuran? ¿Por qué lo censuran ustedes? Porque nos salimos de lo que ellos programaban. Avancemos nomás. Y de arriba nos van a ayudar. Hay otro nivel del juego, acuérdense. Desde otro nivel del juego nos van a ayudar. Pero tenemos que nosotros hacerlo como que estuviéramos solos. Sí. Jime. Eh, bueno, Ramón, mira, yo justamente viendo cómo, cómo piensas tú, porque te conté que había estado viendo algunas cosas, para mí un tema súper importante es el de Dios eh, en todo ámbito. Tú hablas de que para ti hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Eh, yo pienso, o sea, estoy segura de que es exactamente el mismo Dios. Eh, mucha gente dice de que mataron a niños que no habían nacido, hombres, mujeres, cuando a los israelitas se les mandó a matar a toda esta gente, que eran lo, los cananeos y los amalecitas, pero era realmente gente en una condición de pecado terrible. O sea, ellos adoraban a Moloch, a los que le tiraban sus niños en la boca para que se quemaran y, y hacían unas cosas espantosas. Yo pienso que, que, que Dios puede tener razones que nosotros como hombres no tenemos por qué entender. O sea, es como preguntarle justamente la pieza de barro al alfarero, cámbiame, no sé, ¿por qué me hiciste así? Yo creo que Dios es infinitamente poderoso eh, y que es exactamente el mismo Dios. Solo que en esa época los judíos tenían las leyes que les dieron en el tabernáculo y que eran leyes no básicas, leyes realmente difíciles de seguir, pero para mantener una convivencia sana. Luego llegó Jesús y Jesús nos liberó con el nuevo pacto. Eh, derramando su sangre por nosotros y nos dio la salvación y ahora para nosotros es mucho más fácil la salvación porque no tenemos que seguir un montón de normas sino que creer en Jesucristo para mí hay como una unión bastante coherente entre el Dios de antes y Jesucristo ¿qué te lleva a ti a pensar que hay esta diferencia de la cual te he escuchado hablar? bien eh, veo que eres una persona creyente y que la base de tu fe es el libro que se conoce como la Biblia, donde hay uh -huh. cosas maravillosas que son parte de mi formación y de todo lo que estamos aquí. La Biblia fue indexada en el siglo VI por Esdras. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona, oye, hay un, una mujer que tenía que entregar a su hijo para que lo mataran, pero lo puso en un canastito y el hijo se fue flotando y lo tomó una princesa y lo crió y este llegó a ser un gran hombre. ¿Quién es ese hombre? La gente Moisés. dice Moisés. ¿Cierto? Moisés. Eso es falso. Ese es Sargón de Acad, que vivió 600 años antes de Moisés. Hoy el libro de los Salmos, los Salmos del rey David. Sí, lo que... Eso es falso. El libro de los Salmos es copiado íntegro de los himnos a Atón. O sea, hay cosas maravillosas en la Biblia. Y la Biblia parte así, parte con un poema, el Génesis es un poema, no existía ni imprenta, entonces el Ramayana es un poema, los, los, un libro de la India. Y parte así la Biblia, dice que, dice que Dios hizo a los árboles según su género y su especie, a los peces según su género y su especie, a las aves según su género y su especie, y a los hombres no según el género de los hombres, según el género de Dios. Y dijo así, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza y señoré. Hagamos. Plural. Cuando hicieron la torre de Babel, donde estaba ese famoso rey Nimrod, Babel, toda esa zona de que ahora es Irak, Irán, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Descendamos pues y confundamos la lengua. Primero, la palabra Dios al igual que la palabra ejército, al igual que la palabra clan, al igual que la palabra familia, es un plural. ¿ya? Es un plural. La palabra, estoy hablando de etimología, no estoy dando mi opinión. Y sí coincido 100% contigo de que el poder de Dios es tan potente que está en todas las culturas, en todos lados. Es omnipresente, presente en, 
toda la geografía de este planeta, en toda época. Estoy 100% de acuerdo contigo. En lo que no estoy de acuerdo es en ignorar, no tú, sino que todos nosotros, me incluyo, por ejemplo, cuando Jesús se enfrentó al Sanedrín, a los judíos que dirigían, dijeron, oye, nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes son hijos de una serpiente y le mienten a la gente. Y él, después de orar y ayunar durante 40 días, se le apareció el Dios de este mundo. Y le dijo, hey, yo controlo todos los reinos aquí. Así que únete a mí y gobernemos todo. Y Jesús le dijo que no. Jesús hablaba que había dos dioses. No yo. Yo estoy repitiendo no. la, la casuística. A lo largo, de, de hecho, por esto quemaron a los herejes, por lo que yo estoy diciendo. Gente súper honesta como tú que dijo, oye, lo que está diciendo, matémoslo. O sea, ir a un pueblo y arrasarlo, asesinar hasta las mujeres embarazadas, el Dios de Jesús, el Dios del cielo, no tiene nada que ver con ese Dios. Lo dice Jesús. Y por eso lo mataron. ¿Sabes tú la primera vez que Jesús lo quisieron matar? No fue al final cuando lo crucificaron. Fue mucho antes. Fue cuando empezó a hablar. Y esto está en un libro que quisieron sacar, que era el libro que usaban las órdenes de caballería, que hicieron los templos a, a la diosa del cielo, a Notre Dame y todo eso. El libro de Juan. En el capítulo 10 dice lo siguiente, literalmente, dice lo siguiente. Todos ustedes son dioses. Morirán como hombres. Pero dioses son. Y dijeron, oye, pero ¿cómo está diciendo tamaña locura? ¿Qué? Eso lo dijo Jesús. Claro, no lo vaya a escuchar en una prédica en tu iglesia, ni el cura, pero está ahí. O sea, la información está ahí. Yo creo en ese Dios del cielo de Jesús sin duda, pero no creo en el Dios de este mundo y sus servidores. Ahora bien, en ese momento los servidores del Dios de este mundo estaban unidos al poder político, que eran los fariseos y los saduceos. Pero había otros judíos como... Nicodemo, José de Arimatea, que son los que bajaron a Jesús de la cruz. Los que lo llevaron a, a, la, a la cueva no eran sus discípulos, los discípulos salieron corriendo. Eran esta gente noble judía que sí creían en este antiguo Dios del Antiguo Testamento, el cual fue truncado, fue escamoteado, le fue metido otra información. De hecho, hay una, una parte muy señera, muy potente que dice, oye, no busquen a otros Elohim, búsquenme a mí. ¿Qué es Elohim? De ahí viene la palabra Dios también, otra forma de decir. O sea, Dios es como lo que decía Jesús, es un reino. No es un tipo de bar, no, es un reino. Es un reino divino al cual pertenecemos. Y estamos aquí aprendiendo a ver el bien y el mal. Y si elegimos el bien, pasamos a otra etapa del juego. Porque si nos hicieran buenos, eso es lo que yo entiendo, seríamos robots. Ah, no, tenemos que experimentar no. esto. No, 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 es que de ninguna forma, a ver, nos hicieron, bueno, yo no creo ni en reencarnación ni en nada de eso, y sí creo que el Dios de este mundo está súper claro que es Satanás, pero Satanás no es Dios Todopoderoso el Antiguo Tentador, o sea, ya estaba Satanás entonces, ya estuvo siempre, y yo creo que a él se refiere Jesús súper claramente cuando habla, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y se los dice, pero no es otro Dios, y cuando Jesús dice, yo voy al Padre, el Padre es justamente el Dios de, de todos nosotros, ¿verdad? Eh, yo pienso también de que, a ver, esto va a sonar súper mal, pero, pero realmente lo creo, y esto está en Romanos, y lo dice Pablo, de que Dios eh, tiene en cierta forma sus elegidos. Y esto también puede ser un poco calvinista, yo soy protestante, eh, y sí, sí me atrevería a decir, Sí, de que lo de tener elegidos es también cierto, en el sentido no como decir tú eres mejor que este. A ver, todos nosotros somos criaturas de Dios, pero solo algunos son hijos de Dios, y eso está también bíblicamente escrito. Está en Juan, está en Romano, está en muchas partes. Eh, y pienso que eso va con convertirse, digamos, a Jesucristo. Entonces hay un montón de cosas en la Biblia que yo creo que hay que estudiar y leerla y releerla, y buscarla. Yo antes era católica, cuando estaba en el colegio, me, me dio como un poco de risa cuando leí que había hecho clases en el Villa María, yo estuve en el Villa María hace mmm, millones de años, y católica, y siempre te leían lo que te querían leer, digamos, y no pasaba de eso, hasta que ya dije, no, o sea, yo voy a leer este libro, a ver de qué se trata, ahí dejé de ser católica. Y comencé a buscar, y a buscar, y a buscar, y he aprendido mucho de muchísima gente, he aprendido mucho de César Vidal, es un español, no sé si lo conoces. Eh, 
que tiene como excelente información en todo este sentido. Eh, y bueno, creo que también, tal vez, tu manera de pensar es muy gnóstica, o sea, mucho de darle al hombre el, el poder, como de poder ser Dios o poder ser lo que él quiera ser. ¿Qué, qué crees tú de esto? Mira, cuando, ya que se desvió la conversación a lo religioso, te puedo decir lo que yo sé, no, no mi opinión, o yo creo, porque uno puede creer en muchas cosas. Cuando nació Jesús, eh, vinieron tres magis. Hay una palabra magisterio, el colegio de los sabios, magistrado, el más sabio de todos. Magi es un sabio, ¿no? Vinieron tres magis desde Persia, a pie, con su séquito, y les llevaron oro. Con eso pudieron vivir en Egipto. No sé, tú sabes, Jesús vivió en Egipto, está escrito también, tú has leído la Biblia. Sí, en bueno, su niño. ¿Y por qué hacían tres persas que no tienen nada que ver con la Biblia ni con los judíos? ¿Qué hacían ahí? Si tú investigas con la misma rigurosidad que has investigado la Biblia, investigar a los otros libros, ¿te suena el Send Avesta? No. ¿Te suena si te Aura Masta? Sincera... ¿Te suena Aura Masta? No, tampoco. ¿Te suena el, el automóvil marca Mazda? ¿Te suena Mazda de Aura? Ah, sí. Mazda, sí, Mazda sí, sí. está hecho, esa, ese símbolo y eso está hecho en honor a Aura Mazda, que es el dios de los persas, que tiene un libro que se llama el Send Avesta. Eh, bueno, para toda la gente que ha, se ha metido en estos temas eh, más allá de la Biblia, digamos, se da cuenta que efectivamente Dios está en todo el mundo. Y te lo puedo explicar con muchos ejemplos, pero básicamente había un, en el Sena Vesta estaba Auramazda, estaba Zoroastro, que dijo, oye, nosotros somos linaje de Dios, somos linaje de dioses y estamos aquí. Y para adorar a Dios no hay que andar matando, ¿no? ni haciendo sacrificios de animales, no. Tenemos que amarnos nosotros mismos y al prójimo. Los primeros que dijeron eso no fue Jesús, fueron los persas. Y salieron estos tres magis y les llevaron los regalos. De hecho, eh, hay libros que hablan de Jesús en Persia, en Afganistán, en el Corán hablan 40 veces de Jesús, 40. De Mahoma creo que hablan como 3. El capítulo 3 del Corán es solamente a María. O sea, la presencia de este hombre está en todos lados. ¿Por qué? Porque según los persas, según los magi, según los reyes magos, como nos decían a nosotros, Iba a venir un hombre en Occidente que iba a llevar el conocimiento del verdadero Dios, porque aquí abajo había llegado un falso Dios, a toda la humanidad. Por eso llegaron. La presencia de Jesús no está en la Biblia nomás. Está en muchos libros más. Y los que hemos leído esos otros libros no es que seamos gnósticos, es que todos coinciden en lo mismo. Lo que, te repito, todos ustedes son dioses. Morirán como hombres, pero dioses son. Incluso Jesús decía que en Jerusalén no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de la gente. Es más, dice que estaba parado y llegó un tipo, un romano, ni judío, ni un romano le dijo, oye, tú eres Jesús, ¿cierto? Sí, mi hija está enferma. Jesús le dice, vamos a verla. Y el romano le dice, pero ¿para qué la va a ir a ver? Di que se sane aquí y se va a sanar allá. Uh -huh. Y le pregunta, ¿tú crees eso? Claro que creo eso. Bien, pues ándate a tu casa, tú. Tu hija ya está sana. Y Jesús se da vuelta y le dice a los discípulos, nunca en toda mi vida había visto tanta fe como en ese tipo. Dice, y si tienen fe como un grano de mostaza, o una fe chiquitita, pueden mover montañas grandes. Incluso cuando caminó por el agua, ¿se acuerda? Uh -huh. Pedro le dijo, wow, eres tú y puedes caminar. Y Jesús le dice, tú también puedes caminar por el agua. Y dice, ven. Y Pedro también caminaba por el agua, pero se asustó. O sea, no es gnosticismo, no es que dice, hoy lo vamos a lograr todo solo. Nosotros vinimos a aprender aquí. Si tú hubieras nacido en, en la India, hablarías de Vishnu. No hablarías de Jesús. ¿Sabías tú que Vishnu es el verbo creador de Dios? Fíjate que en la India está Brahma y Sarasvasti. ¿Sabes cómo se llama el padre de la fe de los judíos, de los cristianos, de los árabes? Se llama Abraham. Y en la India, Brahma. Abraham y la esposa Sarasvasti y de esta Sarai ella está con ciencia fonética y si veis la historia de Abraham y Sarai es la misma del otro gallo ¿será que nos quisieron engañar? ¿Qué? o sea, yo admiro pero, que estés estudiando pero cuando llegue a estos otros libros vas a llegar a las mismas conclusiones sí, lo Sin que duda. pasa es que esos libros se escribieron mucho después o sea, por lo menos el Antiguo Testamento ya estaba hecho cuando Jesús nació él lo cita muchas veces o sea son libros mucho más antiguos. Las escrituras de la Biblia, según los papiros que se han encontrado y todo, son muy exactos en la fecha. Las cosas de Moisés y todo. 
luego estos libros de Mahoma o no sé cuánto que se han escrito, no sé, 600 años después, no pueden ser tan fidedignos y no me extraña de que haya todo tipo de copias o de que algunos eventos sí se hayan registrado en todas partes, como lo fue el diluvio y, y ese tipo de acontecimientos al, a nadie le pudo haber pasado desapercibido, ¿verdad? Eh, o sea, el Corán se escribió después, sin duda. Eso es uh -huh. así. Pero los Veda y todos los otros libros que estoy diciendo escribieron mucho antes. Y te, y te repito para que lo busques, si quieres, la historia del rey Sargón es anterior a Moisés. Y el libro de los Salmos está sacado de libros de, de, de Egipto. Y esto no es que yo lo estudié, es la gente que estudió en el seminario acá en Chile, como Sila y Mora, que fue sacerdote que se salió. Eh, tengo un, un muy admirado a filósofo español que murió hace poco, Salvador Freichedo también. O sea, si estudias los otros libros que son anteriores a la Biblia, te vas a dar cuenta que hubo un tipo que se llamó Esdras, que tomó todos esos libros, ellos tuvieron siglos, siglos, esclavos de los babilonios, tomaron cosas, tuvieron siglos, esclavos, los, tomaron cosas que aprendieron de ellos, y los juntaron en un libro. Y hay cosas súper buenas que hay que retener, y otras cosas que no. Eso de examinarlo todo y retener lo bueno, corre para todos nosotros y todos los libros de este planeta. Si tú tomas la Biblia como que esta es la palabra de Dios, y está, ahí, está bien, pero la realidad no funciona así. Te lo digo con respeto. No, no, no. O sea, te creo, no, no me siento ofendida y, y estoy segura que hay mucha gente que piensa como tú. Eh, simplemente pienso que tal vez no están en el camino correcto, con mucho respeto también. Eh, pero bueno, yo creo que ya he hablado mucho y le voy a dar la palabra a Gonzalo. A Gonzalo. Bien, antes de hacerte la pregunta, que me voy a ir por otro lado, no por el tema religioso, pese a que yo soy una persona profundamente religiosa, eh, profunda, debido a que yo eh, soy teólogo y, y también he ejercido toda mi vida en la educación religiosa. Entonces, y estuve en el seminario y todo esto. Eh, claro, yo, yo, es muy respetable todas las visiones mientras busquen el bien de, de los demás y no hagan daño al otro, ni a sí mismo. Eh, pero claro, hay, hay ciertos puntos que son discutibles y conversables y que me encantaría otro día poder conversarlos con, con Ramón, que, que es muy culto y muy inteligente. Pero quería hacerte una pregunta ya más que todo en el ámbito político, eh, porque nuestro sector, sector eh, llamado patriota, eh, eh, estamos eh, intentando unirnos, eh, Juan habló muy bien del tema de la formación del Partido Nacional Libertario, yo también eh, firmé para su, su fundación, porque creo que por lo menos es un nativo de cierta esperanza de, de comenzar a caminar para cambiar todo este asunto. Eh, concuerdo plenamente con la, pregunta que te, con la respuesta que le diste a Andrés, eh, de, que, de que estamos sonados en el fondo actualmente, en Chile, eh, pero hay que hacer la batalla igual, hay que, hay que hacer prat. Arturo Pratt, hay que tirarse al abordaje nomás. Y, y muy motivadora tus palabras. Quería hacerte la pregunta sobre eh, un personaje, eh, uno de los más conocidos en la actualidad en el mundo, vecino nuestro, muy querido por el sector patriota chileno, que es Javier Milei. Libert autodenominado libertario, tipo muy inteligente, que sabe mucho de economía, que ha dado, entre comillas, la batalla cultural, sin duda, que ha sido muy valiente, pero eh, lo quiero hablar, quiero hacerte la pregunta como, como compatriota mío, como chileno. ¿Qué opinas tú de Javier Milei? No como el presidente de los argentinos, no como si tú fueras ciudadano argentino, sino como chileno, en cuanto a, eh, en, el, en el mejor de los casos, permitir eh, eh, instalarse en el sur de Chile, en el extremo sur de Chile, a través de una base militar, y también todo el movimiento que está haciendo respecto a eh, la zona eh, antártica, que toca un poco con la zona chilena. Eh, claro, a, él da la batalla cultural, pero los argentinos siempre se han caracterizado cuando están, en, en, cuando est están siendo fuertes o están empezando a tener fuerza de ser eh, expansionistas. Eh, Chile, no, no, no hemos tenido eso durante varias décadas, debido a que Chile ha estado más fuerte que económicamente y militarmente más fuerte que Argentina pero ahora que estamos con este gobierno de inútiles y con un presidente que parece realmente un, un monigote 
eh, con el debido respeto, eh, estamos con estamos indefensos. Es como, ¿quién podría defendernos? Lamentablemente no tenemos el Chapulín Colorado tampoco. Ojalá fuera este, este compadre el Chapulín Colorado, pero no le da ni para eso este bueno. Entonces, y, mi pregunta es, ¿qué opinas en relación a nuestro país eh, la figura de Javier Milei? Bien, lo primero, eh, cuando eligieron a Milei, el otro candidato era Massa. Sí. Yo he re sido recibido con mucho amor en Argentina, mucho amor. He estado en varios teatros en Argentina, dando charlas de, de historia oculta y qué sé yo. Así que para mí Argentina y Chile es como yo lo veo como el ejército libertador. Nosotros, nosotros somos un puro pueblo. ¿eh? Ahora, cuando apareció este señor Massa y yo lo vi lo que tenía en el Tigre, que es un barrio como el barrio alto de allá, el tipo está hasta las masas con, como su pedido, con la droga. Y con, tengo unos expedientes que andaban. El tipo era oscuro. Entonces yo puse públicamente mis fichas a mi ley. Porque este otro tipo, que el movimiento LGTB... O sea, si tocan a los niños, yo al tiro me voy por otro lado. El tipo está ahí, el movimiento LGTB y eso, y el drag queen del... Pres... Un asco de, de presidencia anterior. El color izquierdo se fue a un lugar casi demoníaco. Así que yo apoyé públicamente a mi ley. Eso. Ahora, mi ley es una persona inteligente. Sí. A mí me carga toda su onda sionista y todo eso. Estoy contrario ah, sí. a eso. Pero es una persona inteligente. Muy inteligente. ¿eh? No sé si hay entre los, a usted, alguien que juega ajedrez, yo pertenezco a un club con 90 millones de personas, jugamos todos los días partidas blitz ajedrez como la guerra relámpago de los alemanes, cinco minutos, ¡ah! el que gana, de todo el mundo. Cuando uno juega ajedrez, yo quiero ir para allá, pero tengo que mover acá o dar esto. En las movidas que están pasando en el sur de Chile, sin duda, sin ninguna duda, por los antecedentes de mi ley, la casuística y lo que están haciendo, tienen que ver con desviar, desviar la psiquis de los argentinos. Sacarlo de las medidas, porque están haciendo las medidas que hicieron acá en, en, en Chile en los años 70, 74, 75, sí. pero dale el cinturón. Hay que hacerlo, hay que recortar la grasa. ¿Y qué hacéis con la gente? Bueno, un niñito que ve a la Virgen, tal vez por ahí. Pero así se maneja la psicología de un país. Así se maneja el inconsciente colectivo de un país. No podéis tenerlo ahí mirándote que no sabe lo que está pasando, el cinturón lo están apretando. Son formas de desviar la atención. Ahora, te lo voy a mostrar desde el otro lado. Si a nosotros nos interesara tanto la presencia de una base argentina ahí, hicieron la base más grande del mundo comunista en Argentina. Sí, Se llama la base sí. militar de China. Nadie reclamó por eso. Ningún chileno. No hay nadie regla, ningún geopolítico. Y están como a 45 kilómetros de Chile. No es nada balísticamente, no es nada. Pero co corrieron una cuestión tres metros más allá y saltaron la alarma. Yo lo veo como un hombre desde afuera. O sea, hay una parte mía adolescente que igual salta, que oye, córranse para allá los tres metros. Pero si lo veo como hombre, y hoy día sabiendo cómo se mueve esto, que es mucho más que un ajedrez, mucho más que un juego de ajedrez, obviamente una maniobra para manejar la psique de ellos. Y tiene a millones de personas que están ahí que le van a hacer protestas y los otros días se agarraron con los carabineros de... Yo, yo lo veo de esa forma. Porque él es un hombre inteligente. Yo haría algo parecido. ¿Tú crees, tú, tú debes conocer obviamente, obviamente a Benjamín Solari para Vicini? Eh, ¿Tú crees que mi ley sea el hombre gris? Mira, yo, yo eh, lo que habló Jimena Navarro, yo fui exactamente igual a ella. Para mí, todo lo que decía la Biblia, y sí, y me formaron como hombre, es parte de mi formación. Pero cuando vi otros libros, dije, wow, está acá, por ejemplo, cuando vi el Corán, y decía, mira, esto lo dice el capítulo 2 del Corán, los judíos, los cristianos, los sabeos, ¿quiénes son los sabeos? Los gnósticos, los hijos de la reina de Saba. Todos los que obren bien, escucha, los que obren bien, y crean en el último gran día, tienen que estar tranquilos, no tienen nada que preocuparse. Lo que se espera de cualquier religión es que obremos bien, que estemos en paz, que nos llevemos bien. Como ese rey Alfonso que inventó el lenguaje y tomó lo mejor de los judíos, lo mejor de los árabes. A mí no me interesa la persona porque cree en la Biblia, me interesa porque es buena persona. Si cree en el Corán o lo que sea, yo quiero estar con buenas personas, quiero ser vecino de buenas personas. La, la, la forma de, de que uno se acerca a la divinidad tiene que ver un poco con, 
la geografía donde uno nació. Si hubiéramos nacido en la India, hablaríamos de Vishnu y punto, y se acabó. Con respecto a Parravicini, para los que no conocen, es un... Bueno, es como una de estas personas profetas que ve el futuro, que hizo una psicografía, unas cosas. Yo tomo cosas de ahí, las observo, pero no, no las hago parte de mi credo. O sea, yo soy, en ese sentido, yo observo. Eh, por ejemplo, yo no creo en la reencarnación. No creo, pero tampoco la descreo. Observo nomás. Sé que, por ejemplo, a Jesús le dijeron, oye, ¿tú eres el, el Elías que has de venir? Y dijo, no, el Elías era Juan el Bautista. Porque esa, en esa gente, esa gente cristiana, hasta el siglo IV, todos creían en la reencarnación. ¿Por qué? Porque una religión oriental, si el cristianismo no es occidental, pues oriental, pues. Llegó acá. No, pero no, no, fue, no, era, no querían en la reencarnación. Cuando, cuando le preguntaron, en el siglo IV se tuvo que sacar, por medio de un dictado papal, la creencia de la reencarnación. Y si creía en eso, o, o te ibas o muerte. O sea, la gente sí creía. Pero Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy sí. la resurrección y la vida, no soy la reencarnación y la vida. Está bien, pero tú, tú estás hablando desde lo que tú estudiaste como teólogo católico. Yo te estoy diciendo las creencias de los tipos hasta el siglo IV, durante 400 años que creían la reencarnación. De hecho, dijo, no, el Elías es, es Juan el Bautista. ¿Por qué dijo eso? Si tú ves la historia de Elías, usaba pelos de camello, un cinturón de cuero y comía langosta sí. en el desierto. Igual uh -huh. que Juan el Bautista. Lo dijo Jesús. Yo lo estoy repitiendo. Como te digo, yo no creo en la reencarnación. Yo tampoco la descreo, no sé. Y con esto puedo relacionarme con gente y hablar y aprender. Tengo amigos Krishna, tengo amigos de todas las religiones. He estado en todas las iglesias. He dado charlas en iglesias. Y sé que hay gente súper buena y gente horrible en todas sí. las religiones. Lo he vivido, lo he visto. Así que para Vichini yo tomo esas cosas, las observo pero no la hago parte de mi credo. No, está como en un segundo o tercer lugar. No, 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 me, no me guío por eso. Juan. Eh, Ramón, a mí, desde muy joven, lo que más me ha entusiasmado eh, estudiar y profundizar es la espiritualidad. Y yo veo que el cimiento tuyo, tú hablas desde una espiritualidad. Pero yo, te, yo te quiero preguntar, y siempre te, te he seguido, pero nunca he podido desentrañar qué tipo de práctica puedes tener tú, si viene de, de, yo creo que tienes también influencia de muchas, de muchas creencias y de muchas eh, visiones filosóficas, pero te has formado una cierta concepción, una cosmovisión y tu relación con la divinidad. Si yo te pidiera que me la explicara igual como en el libro Tango, que parado en un pie me expliques tu espiritualidad, ¿cómo la definirías a una persona que te pregunta ¿qué eres tú? ¿Qué, qué, ¿en qué crees tú? Eso es. O sea, yo creo que todas las gentes tienen una dimensión espiritual. Creo que la materia es espíritu más desinficado. Y el espíritu es una materia más sutil. No, no hay gente espiritual y gente que no lo es. Hay gente que ha trabajado más con eso, ha investigado más y otras que menos. A lo mejor hay una persona que puede hablar con de nuevo de la escritura y citarlas de memoria. Y otra persona es un buen papá y para mí vale más el buen papá. ¿Se entiende? O sea, los frutos, básicamente. Eh, yo viví eh, seis años absolutamente, entre los 22 y los 28 años, alejado de toda, entre comillas, mundanalidad. Y me dediqué solamente a estudiar. De hecho, estuve eh, todo ese tiempo sin pareja, sin acostarme con mujeres y que fue una cuestión heavy, viví como un monje prácticamente. Y sí, leí toda la Biblia en todas las versiones que existen, no, no participé de este tiempo solo, tenía otra gente que estábamos todos en lo mismo. Y ayuné, fui a orar, estudié el traslineal griego de Uber Nestlé, que es la palabra exacta que hablaba Jesús. Por ejemplo, hay una palabra que decía eh, fornicación, ¿qué era? Y era era tener relaciones con prostitutas. Por eso, acá viene el libro de jueces, por ejemplo, se ve al final que el hombre de Dios tenían a su esposa y tenían concubinas, además. Vida natural, así, ¿no? Que, o qué sé yo, Salmón, o vos, estos hombres que se acostaron con mujeres, una moabita, pueblo rechazado por Dios. Sin embargo, de ahí viene la genealogía de Jesús. O sea, yo leí el libro, no una, sino muchas veces, en todas las versiones. Y lo estudié. O sea, sé lo que está ahí y lo que no está. Por eso puedo hablar con personas creyentes y no creyentes y entender que la verdad lo único que importa son los frutos. 
Lo que hago yo hoy día, todos los días, siempre hablo con el cielo. O sea, eso siempre, siempre. Y no porque tenga que hablar, porque es mi ritual. Te lo digo sin anestesia. Me siento parte de algo que va más allá. Eso. Más allá del sol. Pero no, no algo que razone y que lo haga para que me vaya bien. No. Es como... Es como respirar. Es como tomar desayuno. Es como que... No me siento a mis anchas en este mundo. Creo que el nivel de oscuridad que hay hoy día, que se revela en estas casas con alambres de búho y todo viviendo bajo tierra, eh, eso está pasando. Y soy consciente de eso. Entonces como que me leo como el águila arriba y miro de arriba y ya no veo frontera y todo y como respiro un aire más puro pero en este ejercicio no estoy solo en muchas de las personas que me rodean estamos así y muchos vienen por ejemplo Silei Mora Penrose que es un filósofo chileno el que viene después de Gastón Sublet escrito 40 libros él viene igual que yo pero viene de un catolicismo así y así nos estamos juntando personas pero que no nos, nos encontramos y es como que wow nos reconocemos Está, hay un fenómeno que está pasando en este, en este momento en el planeta y soy parte del fenómeno en qué lugar de la escala esté no tengo idea y no me interesa pero básicamente lo que hago yo es sentirme como conectado con algo que está más arriba y de lo cual no solamente viene la luz que hace que las flores se abran sino que viene todo <risa> todo es todo sí. ¿tiene alguna práctica de meditación? <coughs> No, no, meditar no. Para mí meditar, por ejemplo, hoy día estuve sacando con hacha y con... Ocupo mi cuerpo. ¿no? Eso para mí es meditar, cuidar un jardín. Pero lo que sí hago es hablar con el cielo. Eh, sí, hablo, hablo, pero no hablo con un Dios castigador, no. Hablo con mi, fa mi familia. <ríe> no mi familia y mis padres muertos, no. De la divinidad de la cual procedemos y que están realizando un propósito en todos nosotros. Pero lo hago no desde la cabeza. No que lo haga, por ejemplo... El otro día vino un amigo mío que estaba mal. Me dijo, oye, le dije, ya, ven para acá. Arrodíllate aquí. Y él no tenía la práctica. Y empecé a hablar. Le dije, aquí está mi amigo, qué sé yo. Qué era. Le dije, ya, empieza a hablar tú. Y algo pasó que como que ha, ha, ha estado bien. Ya ha pasado harto tiempo. O sea, tenemos que volver a conectarnos con el cielo. No importa si usted es musulmán, judío, lo que sea. Pero hay algo arriba que nos está mirando. Hay algo arriba que nos dirige. Hay algo arriba que, que nos inspira. Y no sé ustedes, pero yo quiero, ir, quiero irme de este mundo y no volver nunca más acá. No creo en la reencarnación y si existiera, no preferiría irme a otro lado. Sí, sí. Ahí, ahí coincidimos, yo también, así como cuanto antes, porque la cosa está horrible. Está feo, sí. sí. Amigo, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? No solo yo yo tenía... Ah, tenemos que terminar. Sí, Estamos, yo creo, porque ya llevamos una hora trece... Para no cansar tanto a Ramón, lo vamos a invitar ah, de nuevo, por supuesto. Sí, yo, yo puedo hacer una pregunta, pero ya es otra cosa, Ramón, tranquilo. Mira, eh, tú, a ver, ¿crees que los términos de izquierda y derecha siguen siendo representativos de algo en la época actual? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, hay un libro, no pueden googlear la gente que me está viendo, que se llama La, rebeli la rebelión de las masas. No es un libro de repostería. No. La rebelión de las masas de Ortega y Gasset eh, habla en el prefacio, cuando empieza el libro, dice que elegir ser de izquierda o elegir ser de derecha es una de las tantas formas que tiene el ser humano de elegir ser un imbécil. Ojo, una de las tantas formas, dice, de mi plegia moral. Imbécil se refiere a la palabra de Ortega y Gasset. Imbécil, el, el báculo, que no tiene el báculo de la sabiduría. De eso está hablando. Hay gente súper buena en la derecha y gente súper buena en la izquierda. Hoy día está todo revuelto y están unidos en las cúpulas. Pero yo creo, sigo creyendo que hay gente por, como Cast. Yo no lo demonizo como lo han demonizado mucha gente de derecha. Yo creo que a lo mejor se ha equivocado, pero para mí es un buen hombre. De verdad. Y su familia es una buena persona y su mujer. Creo que hay mucha gente que de verdad es que se equivocaron. Es fácil ir ahí. Y creo que en la izquierda gente como Christian Barken o como, voy a ir más a la izquierda Gabriel Salazar, el historiador para mí son gente buena o sea, creo que está bien que existan como referente y todo, pero uno tiene que hacer como la selección nacional que le ganó 3-0 el otro día a Paraguay, tomarlo mejor hay gente buena ahí, no nos equivoquemos por eso, las cosas que no comparto de mi ley es cuando decía estos zurdos de mierda yo tengo un primo hermano, Alfonso Stephen Freire que fundó con Mayra la izquierda cristiana 
Y los formaron porque algunos de, amigos de ellos los torturaron hasta la muerte. Estarían metidos en quizá en qué cosa. Pero yo conocí a mi primo y era una persona buena, era una persona súper sabia, era un abogado, le decían el abogado a los pobres, trabajaba gratis para la gente. Yo no estoy de acuerdo con su pensamiento político hoy día, pero hizo lo que hizo con el conocimiento que tenía en ese momento, el hombre y sus circunstancias. Entonces, yo no juzgaría a la gente así. El otro día vi un, un joven que se llama Dauno Totoro, un tipo de izquierda que tiene un día, sí. está ahí y le da. Ahí. Pero yo lo vi y dije, wow, él está hablando con todo ese ímpetu, pero si conociera la historia verdadera, estoy seguro que estaría con todo ese ímpetu para el otro lado. Estoy 100% seguro. De verdad. Creo que las personas son en sus circunstancias. Entonces, a veces estar en la izquierda y en la derecha hace ver al otro, sobre todo en nuestra cultura chilena, como un enemigo. Y de verdad que hay gente buena en todos lados. Cuando llegó un tipo, un bombero de izquierda, a salvar a una gente de derecha en una casa, no le preguntó qué partido político es usted. Cuando llegó un bombero de derecha, de verdad que lo veo así. Entonces, soy cuidadoso. Hay gente extrema que le hago la cruz. Sí. Narcotraficante, los que hacen estas cosas con los niños y toda esa gente LGTB, yo, chao. Pero la gente de, hay gente de izquierda noble. Recordemos que toda la gente, los gobiernos de Suecia, Noruega, Dinamarca, son de izquierda. No lo vamos a comparar con los gobiernos de acá de izquierda. Pero hay gente noble. ¿Cuál es la gente noble? La que está más educada. Eso. Así que eso no me gusta de la izquierda y la derecha. Yo ahora voy a, a apoyar a Kass. O sea, perdón, a Kaiser. No porque estuve con ustedes. Desde antes que los conociera ustedes, lo voy a apoyar. Lo siento. Pero independientemente si él estuviera en el partido que estuviera, lo apoyaría. Por, por lo que él es. Lo que él me, la vibra que tira. Eh, creo en sus palabras. Creo en, en su forma. Eh, finalmente me fío en, en los frutos de las personas. ¿no? Eso. Sí. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Sí. Hay, eh, mira, tal como hay, yo, yo coincido contigo, hay gente buena en derecha, en centro, en izquierda, como también hay gente mala en los tres sectores. Eh, eso es un hecho. Eh, lo que sí, yo siempre les pido a la gente que dejen de lado los fanatismos. Los fanatismos siempre, siempre van a ser malos porque muchas veces parten muy bien, parten con un objetivo muy sano pero se terminan transformando en un objetivo satánico, en un objetivo muy, muy, muy peligroso para la sociedad. Así que hay que, hay que poner paño frío, eh, analizar bien a quién, a quién se va a apoyar eh, y no descalificar a la gente porque, por, por cosas que no tienen mucho sentido o cosas que no son de pena. Hay que analizar quién es quién con calma, con educación, con respeto, ¿ah? con altura de mira, y ahí elegir. Yo no, yo, yo siempre he dicho, yo voy a votar por un presidente que a mí me demuestre que es una persona educada, culta, que tiene un programa de trabajo y que ese programa lo puede financiar y que es un, y que es un hombre que quiere el bienestar para Chile. Pero tienen que darse todas, todas esas características, independientemente de sea, sea quien sea. Siempre lo he dicho, ¿eh? yo, lo, yo lo he dicho todo el tiempo igual y no voy a cambiar. Ese es mi predicamento. Estimado Ramón. Muchísimas gracias por, esta, por este gran programa. Ha sido un programa muy bueno, muy enriquecedor, muy agradable. Y, pero te, te dejo, te dejo eh, ¿cómo se llama? La invitación ya hecha para unos días más. <risa> para, que, para que sigamos conversando, porque quedan muchos temas en el, en el aire contigo, porque hay temas que no alcanzamos a tocar, porque si no estaríamos cuatro horas hablando, digamos. Entonces. Sería bueno, como se llama, hacer otro programa. Así que te voy a llamar para que coordinemos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Hablamos hartas cosas. Sí. Y hay bibliografía, o sea, para que la gente siga. También me pueden escribir. Ahí está mi correo, freireramón.com. Juan, si tú quieres escribirme, te puedo enviar esa foto que le hice a, a, a Kaiser. O Jimena, si quieres ver esos libros, otros libros chiquititos, para que de verdad que Dios está en todos lados, es omnipresente, Hola. está presente en todas las religiones, de verdad. Oye, eh, Ramón, pero a, a Johannes Kaiser se le pusiste la cabeza de él en un cuerpo de tigre. Puse la mitad un tigre y la mitad Johannes Kaiser. Ah, porque si no ah, parecería, okay. eh, si no parecería Garfield. <risa> no, 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 no. Eh, Ramón, yo, yo quiero, bueno, Ramón, te felicito por, eh, por lo que haces por, por nuestro país. <risa> Eh, yo rindo honor a, a, al mérito, tú tienes el mérito de haberte esforzado toda tu vida por aprender, por conocer, sí. por aceptar, por ser tolerante, y eres un ejemplo para la juventud. Ojalá hubiera muchos Ramones Farías en Chile, 
Freire. Y tal, co eh, perdón, Freire. Eh, y tal como decía mi madre, eh, si no existieras tendríamos que inventarte. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas, sí, gracias. muchas gracias, muchas gracias, Ramón. Y yo solo quería agregar que la idea del tigre está buenísima, pero yo la voy a hacer con Iván Poduje. Una mitad de un león y una mitad de Poduje. Eso. También puede ser, también puede ser, no es mala idea. Oye, Jimé, eh, Gonzalo, Juan. Ramón, nuevamente agradezco. Queridos amigos, queridos partners, un abrazo grande. Mañana recuerden, amigos, que estamos en el foro los domingos con, eh, con Rudy y con Pía. Así es que, nada, un abrazo grandote. Mañana nos vemos a las 20 horas. Chao, chao, amigos. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao.